നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രസസ് ട്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബീമിൻ്റെയും പോർട്ടൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെയും ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനി ട്രസ്സും ഉണ്ട് ഇൻഡിറ്റർമിനി ട്രസ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മൾ ട്രസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വഴിയും മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് വഴിയൊക്കെ ട്രസ്സസിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെയും ഫ്രെയിംസിൻ്റെയും അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെറുതെയുള്ള ഭീമല്ല ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഭീമിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഓരോ ലോഡ്സ് വരുമ്പം ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീംസിലും ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫ്രെയിംസിലും വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീംസിൻ്റെ ഫ്രെയിംസിൻ്റെയും അനാലിസിസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡും യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡും ഓർക്കുന്നില്ലേ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെയും ഫ്രെയിമിൻ്റെയും അനാലിസിസ് അതായത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡും യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡും ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഡിറ്റ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് കേസസിൻ്റെ അനാലിസിസ് വേറെയാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പഠിച്ചത് മൊഡ്യൂൾ ടൂയിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ട്രസ്സസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ട്രസ്സിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ട്രസ്സിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡും യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡും കാസ്റ്റി ഗ്ലിയാനസ് മെത്തേഡും ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാര്യം ട്രസ്സിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെയും ഫ്രെയിമിൻ്റെയും കേസിൽ അതായിരുന്നില്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ കാണും എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ കാണും അതിൻ്റെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എം എം ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റഗ്രൽ എം എം ബൈ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ട്രസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏ പല മെത്തേഡ്സും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ പി കെ എൽ ബൈ എ ഇ ഓക്കെ ഇതിൽ പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതായത് ഈ ഒരു ട്രസ് നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു ട്രസ് അതിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗിവൺ ലോഡ് വെച്ച് ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എന്താണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ലോഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ലോഡ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈക്വേഷനിലെ പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് കെ കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗിവൺ ലോഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗിവൺ ലോഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെ കേസിലും ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസിലും ഒക്കെ സെയിം കാര്യം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിവൺ ലോഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി കിലോ നൂറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക പകരം ഈ ബിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡും ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസും കൊണ്ടുണ്ടായ ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് കെ
അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് പി കെ എൽ ബൈ പി കെ എൽ ബൈ ഇ ഇത് ഒരു മെമ്പർ മാത്രമുള്ളൊരു ഡ്രസ്സ് അല്ല ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ പണ്ട് പോലെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പിയും കെയും എല്ലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും അതല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളം മെമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലെങ്ത് അടുത്തത് ഏരിയ പി കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത കോളം പി കെ എൽ ബൈ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പി കെ എൽ ബൈ ഇ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും ലെങ്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലെങ്ത്തൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മില്ലി മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ ലെങ്ത്തും നമ്മൾ മില്ലി ആ ഇവിടെ ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ മില്ലി മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാര്യം നമുക്ക് അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീറ്റർ കണക്കിനല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മില്ലി മീറ്ററിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഡയമെൻഷനെയും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ലോഡ് ഇപ്പം കിലോ ന്യൂട്രനിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതോടെങ്കിൽ ആസ് എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മില്ലി മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പം ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു സാധനവും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത കോളം എന്ന് പറയുന്നത് പിയുടെ കോളമാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്തായിരുന്നു പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിവൺ ലോഡ്സ് കൊണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് അതിലൊരു ലോഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വഴി ഡ്രസ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി കിലോ മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എയും ആർ സിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ഈ പി ഡി എഫിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാനെടുത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങളത് പി ഡി എഫിൽ നോക്കുക സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇതേ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ജോയിൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓരോ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഏത് ജോയിൻറ്റ് എടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് എ എടുക്കാം ഓക്കെ ജോയിൻറ്റ് എയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ജോയിൻറ്റ് എയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ജോയിൻറ്റ് എയിൽ മേളിലേക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഇല്ലേ ആർ എ ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ നമുക്കറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സിന് ടെൻസായൽ എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി റൈറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു എഫ് എ ബി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡി
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ജോയിൻറ്റ് എടുക്കാം അടുത്ത ജോയിൻറ്റ് ഏതാണ് ജോയിൻറ്റ് സി ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഹോറിസോണലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം വരയ്ക്കുക സിഗ്മ വി ഇക്വൽ സീറോ സിഗ്മ ജോ ഈ ജോയിൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഓരോ ജോയിൻറ്റിനെയും അനലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അതാണ് പി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക് കെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ എന്തായിരുന്നു ഗിവൺ ലോഡ്സിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ജോയിൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ കെ എന്തായിരുന്നു ഗിവൺ ലോഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടായ പുതിയ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡും ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസും കൊണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റീനെ വേണം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടുത്തെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബിയിലെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്ലേസിൽ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വഴി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നില്ലേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഇത് കാണത്തില്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എവിടെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ട്വൻറ്റീനെ എടുത്ത് മാറ്റി പകരം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ബിയിൽ ഇരുപത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് ഇതിനോടകം അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബിയിൽ തന്നെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ചുമ്മാ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ബിയിൽ ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ പ്ലേസിൽ തന്നെ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഒരു കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇരുപത് വെച്ച് ഇവിടെ ഇരുപത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊണ്ട് എ ബിയിലുണ്ടായ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതായത് നമുക്ക് ബിയിലെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ബിയിൽ മാത്രമേ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പിന്നെയും കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് പി ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പി കെ എൽ ബൈ ഇ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അല്ലോ അല്ലേ ആ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇയും കൂടെ നമ്മൾ
the cross section area of each member is such that it is subjected to a stress of 100 newton per millimeter square find the vertical deflection of joint c take e as 200 k a kilo newton per millimeter square ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രസ്സ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ബി സി ഡി അതിൽ ബിയിലാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ജോയിൻ സി നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് ബിയിലാണ് നമുക്ക് സിയിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പഴയത്തെ കുറിച്ച് തീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തീരം സൈൻറ്റീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെസ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു എ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അവസാനം പറയാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തും ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം മെമ്പർ ലെങ്ത്ത് ഏരിയ പി കെ പി കെ എൽ ബൈ ഓക്കെ ഓരോ മെമ്പറിനെ നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടില്ലാത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതുക നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് മീറ്ററിലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ എന്തിൽ വേണം മില്ലി മീറ്ററിൽ വേണം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ മില്ലി മീറ്ററിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മില്ലി മീറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ മില്ലി മീറ്ററിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ കോളം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിടുക ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് പി കണ്ടുപിടിക്കാം പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗിവൺ ലോഡ്സ് കൊണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ജോയിൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓരോ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് പി ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ജോയിൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗിവൺ ലോഡ്സിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഗിവൺ ലോഡായ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സീലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീലൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ചെയ് വെച്ച് നമുക്കങ്ങ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്കങ്ങനെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പരിപാടി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗിവൺ ലോഡ്സ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട്
അല്ലേ ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആവാം ഒന്നെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആവാം അല്ലേ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മെമ്പറിലാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ മെമ്പറിലാണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ ഫോ നമുക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വന്ന മെമ്പറിലായിരിക്കും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് വന്ന മെമ്പറിലായിരിക്കും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇട്ടു ഈ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ മെമ്പറിലുള്ളത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ എന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് പി പോസിറ്റീവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ട്രെസ്സും പോസിറ്റീവ് പി നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ട്രെസ്സും നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്ട്രെസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നടത്തി ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ലോഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും മില്ലിമീറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി കെ എൽ ബൈ എ ഇ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന സ്ട്രെസ് പി ബൈ എ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പം ആ ഏരിയ വെട്ടിയിട്ട് പി ബൈ എ നക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പി കെ എൽ ബൈ എയിലെ പി ബൈ എ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി ബൈ എയുടെ വാല്യൂ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു കെയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും പി ബൈ എ കെ എൽ ബൈ ഇ നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പറിനും കണ്ടുപിടിക്കാം അവസാനം അതിൻ്റെ സം ചെയ്യാം സം സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് സി നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റാമിൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി നമുക്ക് സിയിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ ടെൻഷൻ മെമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് കംപ്രസീവ് മെമ്പറിൻ്റെ കംപ്രഷൻ മെമ്പറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സോറി തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താ പോലെ തന്നെ അങ്ങ് അനലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെമ്പർ ലെങ്ത് ഏരിയ പി കെ പി കെ എൽ ബൈ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മെമ്പർ ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആൻഡ് കംപ്രഷൻ മെമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മില്ലി മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് കംപ്രഷൻ മെമ്പർ ആണോ ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആണോ എന്നറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ലോ നമുക്ക് ലോഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ട്
സോറി നമ്മൾ ഇനി പി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഗിവൺ ലോഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ജോയിൻറ്റ് വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യുക മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു നമുക്ക് സീലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു സീല് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ സീല് മാത്രമേ സിക്സ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ തൻ തന്നെയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് കിട്ടാൻ വല്ല പാടുകൊണ്ടോ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ പോലെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി കെ എൽ ബൈ എ ഇ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുന്നിൻ്റെ സം കാണണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് വേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക പി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അടുത്ത കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഗിവൺ ലോഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് അടുത്ത കെ നമുക്ക് രണ്ട് കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് കെ വിന്നും കെ എച്ച് എന്നും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റീനെ റിമൂവ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷനിലൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ബൈ ജോയിൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ മെമ്പറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് കെ എച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പി കെ എച്ച് എൽ ബൈ എ ഇ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ഓരോ മെമ്പറിനെയും ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിഫ